boring bar now. <laughs> no, no, no. So it's uh, now you're probably very tired. Nej, för mig är väldigt trötta. So you have the toughest part now. Yeah. So now you have exhausted yourself. You're not critical anymore. Nu är det utpumpade, nu är inte kritisk. Jag är bara lyssnar. You listen and you just take the understanding. Ni bara lyssnar och tar förståelsen. And uh, just try to keep open mind. Uh, I know for the fact that this is the first time this material is presented this way. Jag vet att det är första gången det här materialet presenteras på detta sätt. And uh, the material is based on Dr. Martin Trench um, teachings. Baserat på Martin Trench lärdom. He, he hasn't just made it up by himself. Han har inte hittat på det själv. He is 35 years experience as a pastor. 35 års erfarenhet som pastor. A leading pastor and teacher. Ledande pastor och lärare. And he recently moved from Gateway uh, Church from Edmonton back to England, from Manchester, Preston. Edmond Gateway Church till <coughs> Edmond. Uh, where he originally came from Scotland actually. Han kommer ursprungligen från Skottland. So I think there's some of you have been here when Martin was here in 2019. Några av er var här när Martin var här 2019. And, uh, he talked about the topic of eyes wide open and the constellations. Han pratade om att öppna ögon och så konstellationer med tidsåldrar. So what I want to do is to Vad jag vill göra är att wrap some basic points from his teaching of spiritual growth. Ta ut vissa historiska bitar med andligt bevis. An eyes wide open. Vid öppna ögon. And which is uh, together är, probably about 10 hours of teaching. Det är tillsammans ungefär 10 timmars undervisning. And it will be um, at least a spiritual growth part will be released on the Bible Institute but the Covenant Bible Institute på Bible Institutet ska det ställas fram det här in the near future i, fram, i, i nära framtid and Bertil is doing the Swedish part <coughs> Bertil medverkar i en svensk del uh, so most of you can understand mest av er kan förstå detta då. also in Sweden också i Sverige <laughs> but there is a, uh, something probably that's gone missing men förmodligen kommer någonting att fattas. Um, and our understanding about progressive growth as a Christian. Alltså med en progressiv eh, tillväxt som kristen. And I'll just start a little bit off from the spiritual growth and mm. I will bring it back so that you maybe see the connection. Jag går lite av från andlig utveckling så ni ska få en sammankoppling till detta. Where we are as a uh, humanity vi är våran mänsklighet and our understanding about uh, governments and vår förståelse om förbund authority och myndigheter auktoritet so if you have a bible you can go to mark 10 34 and markus 10 35 and um, here the bible says hör vad bibeln säger from uh, 42 to 43. 42 till 43 då. But Jesus called them to himself and said to them. Men Jesus tillkallade dem till sig och sa till dem. You know that those who are considered rulers. Du vet de som har ansett sig som härskare. Uh, which is a Greek word for, it's a Greek word, it's archon. Ett stort uh, ord för archon. Over the Gentiles över folkslagen Lord over them Herren över dem which is practice lording over ruling over people som man praktiserar att man ska överstyra över människor and they create one's exercise authority over them man ska göra en mynde, ö, överstyrande myndighet över dem yet it shall not be so among you det ska inte vara så bland er but whoever desires to become great men som ännu önskar att vara stor among you shall be your servant. Bland er ska vara er tjänare. The diakonos as a som diakoner. And diakon comes from that we understand diakon diakonisse. Diakoner kommer från diakonissa. Mm, so in this passage said Jesus present two models of leadership. Han presenterar två typer av ledarskap Jesus. One that is not acceptable. Är inte acceptabel. Which is the Archon model. 
Det är den där ärkemodellen. And the one that is acceptable. Den som är accepterad. Which is a diaconus model. Diakoni modellen. So if you look at um, let's go then Hebrews 5 actually. Vi går till Hebreerbrevet 5. I throw connection there to you. Ska jag ta en, en länk dit alltså, eller koppling dit. And this is about the spiritual growth. Det är en del av andligt bevisande. There is much more we would like to say about this. Mycket mer vi vill säga om detta. Uh, but it's difficult to explain. Det är svårt att förklara. Is, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. På grund av att ni är andligt döda och vill inte lyssna. You have been believers so long. Jag har troende så länge. Now that you ought to be teaching others. Så nu så länge att ni nu ska undervisa andra. Instead, istället, you need someone to teach you again the basic things about God. Behöver någon undervisa er det basala om Guds existens. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Ni är liksom som bebisar som behöver mjölk och kan inte äta fast föda. So 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 what someone for someone who lives on milk alone den som lever endast på mjölk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Är fortfarande är barn och vet inte att göra vad som är rätt. Solid food is for those who are mature. Fast för det är för de som är mogna. Who training som tränar. Have they skill to recognize the difference between right and wrong? Har förmågan att se skillnaden mellan rätt och fel. So um as we become Christian. När vi blir kristna. We are given anything that father wants to give us to excel our growth as a Christian. Det är fader oss någonting för att vi ska växa som kristna. So whatever we ask he gives us. Vad vi än frågar om får vi. As a spiritual gift for example. En andlig gåva till exempel. So we gave a, we are getting a gift of discernment. Vi får en uh, gåva uh, av urskillnad. Where we will understand by the spirit what is right and wrong. Vad vi genom anden förstår vad som är rätt och fel. Now that gift, nu när gåvan grows, växer. If we train it. Om vi tränar den. Amen. Yes. If we don't. Om vi inte gör så. It doesn't. Då gör den inte det. Så. Yeah, As a Christian, <coughs> som en kristen. You look at um, what's been going on in our society the last three years. Vad har hänt i vårt samhälle de senaste tre åren? You might disagree with me and you might be okay. Du kanske inte håller med mig eller okej. Okay. But I have a feeling that authorities, att myndigheter, have given or put ruling over us. Styr över oss. Lockdowns. Uh, nedstängningar. Masking. Masker. Vaccinations. Vaccinering. We saw all it's never happened before. Men allt har aldrig hänt tidigare. All of these three stages. Alla de här tre faserna. Has been experimental. Har varit experimentella. We are the experimental animals. Vi är experimentdjuren. Do that. Till dem. Right? Eller hur? Now the sad part. Den trista biten. Is that Christians. Att kristna mature Christians mogna kristna should have the ability to discern har förmågan att neka what is right urskilja ja. what is right vad som är rätt and what is wrong och vad som är fel we are not talking about people who are not believers and christians vi pratar inte om troende och kristna but let's take the group of christian leaders de här grupperna av kristna ledare serve de ska tjäna they flock flocken the churches kyrkorna now i have nu, ja. heard some christian believe, uh, leaders jag har hört några kristna ledare promote förespråka obedience to this urskillnad skilja rulings de här uh, styrarna lydnad till de här ledarna ja see i don't know what he says so. <laughs> But um and I'm not saying whether it's right or wrong. Jag säger inte vad som är rätt och fel. Throw this to you. Bara kasta fram det till er. Do you think it's right? Tror du det är rätt? Are they practicing? Praktiserar de the kind of leadership? Ledarskapet som that Paul was talking about. Or the som Paulus pratar om. 
Eller de gamla, så de gamla hebreerna. Ja, vi är i en Är vi styrda överifrån? Och är vi söpt? Eller är vi tjänade? By authorities who understand right and wrong. Av myndigheter som förstår rätt och fel. So, what do you want to do about it? Vad ska vi göra åt det? Shall we just keep going? Ska vi bara fortsätta gå och lyssna? Or are we going to start thinking for ourselves? Eller ska vi tänka för oss själva? The spiritual growth teaching. Uh, anden av uh, växande lär. It's probably different what you have learned in other uh, courses of uh, how to have a great marriage. Till exempel, an- det är förmodligen annorlunda vad ni har hört om att utveckla ett bra giftermål. 1, 2, step 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, gör så. Keep her happy, everything is right. henne lycklig och så vidare. If it was a book at uh, Bertil Road. Titta om Bertil styrde. I can tell you there would be one section, one paragraph. Det skulle liksom vara en paragraf. Happy marriage. Lyckligt äktenskap. Section 1, part 1, page 1. Sida ett, sida... Don't fight. <laughs> Bråka inte. That would be happy marriage. Det skulle vara ett lyckligt äktenskap. Very short book. Mycket kort bok. Now, that was a little bit of sidewalk there, but... Det är lite sidospår. Spiritual growth goes on this, what Martin has taught. Andlig tillväxt, som Martin säger... It's not like that. Det är inte som detta. There's no step, one, two, three, two... Det finns inga this. steg, ett, två, tre, bla, bla, bla. And the reason for that is... Very simple. Det är liksom inte för det att det bara är väldigt enkelt. We are all different. Vi är alla olika. What works for him? Vad som funkar för honom? Det som works for you. Funkar inte för dig. But when I became a Christian, <coughs> när jag blev kristen, I, I got involved with the word of faith kind of movement. Kom jag in i en trosrörelse. I mean, pray in the morning, 20 minutes. Be på morgonen 20 minuter. Preferably in tongues. Uh, uh, helst i tungomål. Again in the evening. Igen på kvällen. In tongues. I tungomål. And it was the first day. Det var första dagen. After dag. a week you feel tired. Efter en vecka blir du trött. And then you think. Och sen tänker du. The next thing was you need to go every Saturday on the street. Måste liksom uh, varje lördag måste du find ut på gatan. Lay hands on. Lägga händer på någon. And if you are not outward person like extrovert. Är du ingen extrovert utåtriktad person? You probably feel pretty scared. <laughs> kan du bli ganska rädd då förmodligen. And I thought if I need to keep doing this I'm, I'm probably going to end up hell. I can't keep doing. Om jag gör detta så kommer jag misslyckas så kan jag inte göra del två nu. See when we are born. När vi är födda. We have been given different talents by God. Vi har fått olika talanger av Gud. Then you do you find this in Romans 12 3 forward. Romarbrevet 12 och 3 framåt och så står det. There is leadership, there is giving, there is compassion, medlidande, there is teaching, lära and so forth. And we all have something. Vi har alla någonting. Whether you are a uh, Christian or non-Christian, that's Om du är kristen eller inte, det kommer från födseln. A good example about the wisdom prophecy or, or seeing the future med. would be Steve Jobs. Liksom, uh, vi, att kunna se fram, framåt i framtiden var Steve Jobs. He's created the massive uh, brand that det det massiva märket. nobody saw coming 30 years ago. Som man såg för 30 år sedan. So, and Bertil has this talent too. Bertil har också denna förmåga. He doesn't know it yet, but he does. Han vet inte det än, men han, han gör det. <laughs> He's creating here something that he can't see yet. Han skapar någonting som han inte kan se ännu. Now I missed Mr. Todd. Du missar jag tanken. Um, but we are going to Hebrews. Vi går till Hebrebrevet. And the rulers. Och ledarna. See, yeah. And other thing I wanted to say there. En annan sak jag vill säga där. I think we Christians some have also misunderstood the Romans 13. Vi, vi kristna också missförstått Romarbrevet 13. About authority. God uh, placed Med authority. Autoritet. Gud satte ut auktoritet. Authority that has God appointed. En auktoritet som Gud har pekat mot. And that's probably where the confusion also comes because we think okay, our government förvirrar 
Förvirring kommer då när vi ska oh, kallas förbund och ledare. I can't go appointed. Som liksom pekar där. Can't appointed. Att, att, att regeringen och de som leder att de skulle vara ditsatta av Gud. Ja. Så so I ask you this. Jag frågar er detta. If that's so. Om det är så. Would your government be um, making laws to uh, legal as a Boston? Make it okay? Legal. Legal abortion in the sense that you can abort the baby. Ja, ska, det, ska man införa legal abort? Up till uh, week 29. Till vecka 29. Just because you decided so. Det är så som en del tänker. Is that the God appointed government? Är det Guds eh, övergripande Is regering ja. about the government who legalizes uh, suicide and helping people because they don't have money to live som liksom utför is that mord och, och, och ger, ger pengar för dem som för att man inte ska kunna leva in Canada, I Canada. government is making proposals for people att to assist them to make a suicide if they don't have enough money to live. I Kanada så har de ett förslag att hjälpa till med självmord för de som inte har råd med det. So if we have a rulers over us like that. Om vi har såna som bestämmer över oss. How long are we going to go along with them? Hur länge ska vi gå tillsammans med dem eller hålla med dem? And I'm not going to name names or put people out there Christian leaders who Uh, promote all of these rules. Jag ska inte säga namn på kristna ledare som förespråkar de här som leder. That has been laid out upon us in the ja, last ut, two years. Ibland oss de senaste åren har det lagts ut. You would have to ask yourself Men, is that right? Fråga dig själv är det rätt? Now what if our leaders well, hur är det om våra ledare were spiritually mature? Skulle vara andligt mogna? Do you think we would have things like that ruled skulle, over? Skulle vi ha såna saker som bestämde över oss? I don't think so. <coughs> Jag tror inte så. So if we are not going to step up. Om vi inte st står upp. Who is going to do that? Vem kommer göra det? So the spiritual growth. Den andliga tillväxten. Is different to anybody, all of us. Är annorlunda för alla för, av alla oss. What works for you doesn't work for him. Vad som and verkar so för dig funkar inte för honom och så vidare. So therefore we can't say there's a formula. Vi kan inte ge det som en formel. But you will find. Ni kommer finna. The way how you spiritually grow. You can use Christian of spiritual disciplines. I den vägen hur du kan växa som kristen du hittar andliga läror eller discipliner. To do this, you wanna. Att göra detta. Pray certain times you want to go on a walk in the forest. Bre, be, du kan gå på en promenad i skogen till exempel. You want to see the beauty of God. Du kan se Guds skönhet. Go and help uh, people. Be, hjälpa bär andras bördor. So of course at, I, I think it was so good what uh, Naturligt är det så bra att Bertil through in the beginning. Alberto sa i början. And this more about that. <coughs> mer om But detta. If this is the universe of the spirit. Om detta är andens universum. What spirit knows. Vad anden vet. And let's imagine it's a universe. Liksom är ut i hela universum. It's a universe we enter when we die physically and get the spiritual body. Du vi går in i detta när vi dör fysiskt och går in i den andliga kroppen. As we are here growing spiritually, we grow that much and the Bible has been a guidebook for us how to do that. Det är så växer vi så mycket och så Bibeln är en guidebok för för detta då. But the Bible doesn't tell us that. Men Bibeln säger inte detta. It tells us only that. Endast det där lilla. That's why the spirit was given that we get to know this. Därför har anden givits right? ut för att vi ska lära oss detta och förstå det. Now Bible has a very specific formula and steps how to grow spiritually. Bibeln har en väldigt speciell formel hur man kan växa andligt. And I agree with Martin what he said that he says in the beginning of his teaching that he has never heard. 
Jag lyssnar på Martin och han sa i sina lärare han har aldrig hört that taught before in the att jag har berättat tidigare han har aldrig hört i någon kyrka. And I have never heard it that way either. Jag har lika så inte hört det heller. The ministry that we were involved in early undervisningen on, som vi var inblandade i tidigt. The spiritual growth was to do the word of God. Den andliga tillväxten är att göra ordet. Which means lay on the hands, heal the sick, uh, lägg händerna på uh, hela de sjuka. Spark the devil to the hell. Uh, sparka djävulen till helvetet. Where he already is. Det han redan är och. So um, it leaves a lot of the basic stuff out. Det lämnar väldigt mycket utrymme ut tar man bort liksom. We want to push people forward even when they are not ready for it. Vi vill trycka människor framåt även om de inte är förberedda för detta. So let's um, så so låt oss sätta lite på telefon. Let's see. Let's look at the uh, first uh, John 2. Uh, första Johannes andra kapitlet. Eh. Eh, first John 2. 12. Första Johannes 2, 12. Here is the steps of and then we go into. Här är steg då så går vi in till. What time did I start? Vilken tid börjar jag? I forgot to. About 20 past, I think. Okay, I forgot to turn. So I'm writing to you who are cast children. Jag har skrivit även som har vänt sig till barn. This is new, a new living translation, by the way. Thought for thought. Det är en ny uh, översättning. Uh, because your sins have been forgiven. På grund av att era synder har blivit förlåtna. Through Jesus. Genom Jesus. I am writing to you who are mature in faith. Jag skriver till er som är mogna i tron. Because you know Christ. Ni känner Kristus. Who existed from the beginning. Som existerade från början. I am writing to you who are young in faith. Jag skriver till er som är unga i tron. Because you have won your battle with the evil one. Ni har liksom dragit er strid med det onda. I have written to you who skriver, are God's children. Jag skriver till er som har eh, kastat ut barn. Nej, som, är. som är barn, förlåt. Because you know the Father. P- på grund av att ni känner fadern. I have written to you who are mature in faith. Jag skriver till er som är mogna i tron. Because you know Christ. Ni känner Kristus. Who existed from the beginning. Som har existerat från början. I have written to you who are young in faith because you are strong. Jag skriver till er som är unga i tron på grund av att ni är starka. God, God's word lives in your hearts. Guds ord lever i era hjärtan. And you have won your battle with the evil one. Och ni har vunnit striden med den onda. So you, know, you recognize there are three stages, right? Ni känner igen de här tre stegen. Children. Barn. Youth. Ungdom. And mature. Och mogen. Okay. I'm going to go into that, but I start here and I show you some relations to it. Ska gå in i detta och jag ska börja här och jag ska se några relationer till detta. Um, eller förhållanden. Martin has uh, written a book called Eyes Wide Open. Uh, Martin har skrivit en bok som heter Eyes Wide Open, vidöppna ögon. And uh, the spiritual growth. The spiritual growth, den andliga tillväxten. And there's a third book, uh, Spiritual Gifts. En tredje är andliga gåvor. So I don't have with me. Som jag inte har med mig. But this is based the course is based on these books. De är liksom de här kurserna är baserade på de här böckerna då. And um, the first time I ever heard about the teaching about the zodiac and constellations. Det första jag hörde med zodiac och konstellationer was uh, from Martin. Eller stjärnbilder då. Det var från Martin. Now you might think okay I'll be talking up but starting to talk about as the as the astrology uh different uh, uh, constellation olika uh, signs. konstellationer och stjärntecken och så. But no we not. Nej det gör jag That inte. That was some Babylonian started with that. <coughs> det var några uh, babylonska studier <coughs> för länge sedan. <coughs> but we are going to talk <coughs> about what God created. Vi <coughs> kan prata om vad Gud skapade. From a beginning. Från början. And I show you here. Uh, jag visar er här. A couple of scriptures. Några bibelställen. If you take. Om ni tar. Uh, for example. Till exempel. Genesis 1:14-15. Första Mosebok 1:15. It says. Uh, new Living Translation says. The God said, 
Let lights appear in the sky to separate the day from the night. Må ljus komma i himlen som separerar dag från natt. Let them be signs to mark the seasons, days and years. Må de visa årstider, dagar och år. Let these signs. Så dessa tecken. Uh, let these lights in the sky shine down on the earth. Då det ljuset från himlen uh, skiner ner på jorden. And that is what happened. Och det är det som hände. And then you can look at. Så kan du titta på. For example, Luke 21:25. Lukas 21:25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars. Ska vi tänka i solen och i månen och i stjärnorna? So the Hebrew word for the zodiac is Masaroth. Hebreerna kallar det i den stjärntecken. And you know this. You have seen these in. The on the window, what you call it? Those mosaic. Yeah, mosaic things. Yeah, set the fönster på mosaic fönster. There's often apostles or there's twelve tribes of the Jews. Apostles or twelve stammar so are from Judah. These different things you have seen them. Have you seen them? And that's actually kind of the same thing which comes from there. Det är faktiskt samma sak som kommer därifrån. They have found these masaros, these zodiacs on. De har gjort den här zodiaken med stjärntecken. Zynagos that they've grown up to three thousand years ago. I gamla synagoger som de har växt upp i för två fem år sedan. They have been there. De har varit där. And there's a reason they've been there. En orsak varför de har varit där. Because they tell the story on the sky. De berättar berättelser på himlen. There was a three sects, so to speak, or tribes. There were three divisions of stammar of Jews, of Judaism, or at the time of Jesus, when Jesus before he was born, there was Essenes, Essenic. There was Sadducees, Sadducees, or Pharisees, or Pharisees. Now Essenes, Essenic, were the study students of the stars on the sky. De studerade stjärnor och himlen och solen. They were expecting the Messiah to come. De förväntade sig att Messias skulle komma. And they could point it, and they knew. De kunde peka ut det och visste var och så. Sadducees didn't believe the resurrection. De tog på en återföljelse. They thought he's just another spirit landed on him or whatever, but they didn't believe his resurrection. De tror det som en annan ande kom honom. De tror inte att han återuppstod. And Pharisees denied Jesus. För nekade Jesus. Peter mentioned the stoning of Stephanus, which is in Acts. De nämnde stenningen av Stephanus. Six. Det är på sjätte århundrade. And it is the. Ja, förlåt. Apostlarna sex. And it is the end. Det slutet. Of an era there where the official priesthood. Tids era. Du är officiella prästeskapet. Of I think there was twenty-two or something. Priests in Saint Hering. They found like 22 priests. They denied. They denied. Jesus, not listening to Stephen's testimony. They took it as well as Stephen's witness. But they didn't take it. They listened, but took it as much as wrong. So that was that. That was it. So when we look at the ages, when we look at the eighties, when we look at the eighties, there is twelve constellations. Jaha, jag visste när vi kollar på tidsåldrar. Det är 12 konstellationer. Det finns 12 konstellationer eller tidsåldrar. Om du talar om stjärnor, det är 12 stjärnor. Det finns liksom 12 stjärnor. Det finns liksom 12 stjärntecken. Så i Masaroth och Zodiac har också 12 konstellationer. I Zodiacen, de har alltså 12 tecken då, stjärntecken. Och om vi börjar från en biblisk period. Om vi börjar från en biblisk period. Det är The Age of Gemini. Det är liksom tvillingarnas tidsålder. Where the duality was formed. När dualismen formades. They knew, Adam and Eve knew. Visste Adam och Eva visste. Good and evil. Dåligt och bra. Tree of life. Livets träd. Suddenly became, they realized they got the knowledge of good and evil. De har liksom fått veta vad kunskap om gott och ont. Then we come to the. There is an something we call the cusp time, which is a transition time from one age, one constellation. When the sun moves, the constellation. It comes in an overgangsperiod. 
the new constellation takes a start ascending and the old one descends. Det blir så en ny samling av stjärnor och den gamla försvinner då. That period where they are lapping each other. När de överlappar varandra. It's called transition period. Det är övergångsperiod. Now this transition period. Den här övergångsperioden. Last 150 years maybe. 150 år ungefär. Now after the age of Gemini. <coughs> efter tvillingarnas tidsålder. Which was six for 6400 uh, 6450 to 4300 before Christ. 4300 Christus. There comes the age of Taurus the bull. Kommer tjurens tidsålder eller oxens tidsålder förlåt. Which is uh, uh, you know the calf the bull. Du vet den här uh, guldkalven. And there is a um, actually a transition period here as well. Det är lika så en övergångsperiod. The next age which is the age of Aries, the ram. Nästa är liksom värdurens tidsålder då. There is a very specific happenings that took place at that time. Det är en speciell händelse under den tiden. Now in the in in the here when we were moving from a bull for the Taurus age of Taurus we go from oxen to Aries till värduren there was given 10 commandments here då gavs 10 budord här då that sort of puts it in a relation this old period where they had the relationen den gamla tidsperioden sacrifice när man hade djur offer It was changed the God gave Moses 10 commandments. Då ändras det och Moses fick de 10 budorden. Gave them a law. Gav en lag. And that there was also other other things that happened at that time. Det hände också andra saker under den tidsperioden. There was for example till exempel uh, sorry no, no, I, I missed it. It was here the um, Förlåt jag missade det. det var här. It was here the 10 commandments when we moved to the budorden var där. Uh, this is the time of Exodus and wilderness. Det är vid Exodus right? när de lämnar uttåget i Egypten då. And uh, for example the law of Hammurabi was given here as well. Hammurabi det den gavs ut då. Global change happening at that time. Det var så globala förändringar. Period. En övergångsperiod där. The next uh, big thing was when we moved to the time of Aries which is Sen the time till, of Ram. Till vär, värdurens uh, tidsålder då. Here här God stopped Abraham to sacrifice Isaac. Där hindrade Gud Abraham att offra Isak. And he pointed the ram. This is the shadow of the coming uh, sacrifice to humanity. Han visade det här liksom skuggan av det kommande offret för mänskligheten. And when that was Uh, transition period was övergångsperioden next där. time here nästa gång här about 4 BC and what happened there fyra innan kristus jesus was born det var föddes ju jesus and we came to a new age called age of pieces <coughs> of ny, fish ny era alltså fiskarnas uh, tidsålder and in the bible it starts with the catching of the fish and det det ends with fånga the fiskar och fiskare med nät Uh, uh, what you call it a net of fish full of fish ja, ett nät fullt av fiskar and then we are coming or we are already here in the age of aquarius nu är vi i vattenmannens tidsålder the age of holy spirit det är tidsåldern av helig ande jesus uh, said here jesus sa här we have uh, at his uh, When he had a last supper with his disciples, he told them before they, how they find the place where they have this last supper. Han lärde dem vad de skulle ha, vad var stället, vad de hade sista måltiden. Go to the city and find the man who carries the water jar. Gå till till staden han som har water water vatten vatten krukan där. And that is a sign of the Aquarius, isn't it? Det är liksom tecknet för vattenmannen. So that was uh, Jesus telling these disciples that there is a new time coming. Jesus berättar för lärarna det kommer en ny tidsålder. And when the, when the time 
you know, the signs of the fish is uh, actually tall fish going to move uh, uh, opposite directions. Uh, tecknet för fisken är ju två fiskar som simmar mitt emot varandra. And is really the sign of the old ruling and the new ruling. Det gamla styrande och den nya styrande. We are mixing the old covenant and the new covenant. Det gamla förbundet och nya förbundet blandades. Some of us still want to go to the animal sacrifices, build the temple. And they've got the box to your offer, build a temple, or to build a. And we are moving. We are. We're supposed to be moving away from all of. Tänk att vi ska lämna det gamla. But all of these transition periods. Alla dessa övergångsperioder. Has a big upheaval. Det är en stor läkande del. Det är en lot of disturbance. Mycket störningar. So the unrest. Mycket oro. What we have been going through in the last three months. Vad vi har gått igenom de senaste tre åren. It's a big unrest, isn't it? En stor oro. This is really a contrast in putting the evil and good in our opinion. En kontrast mellan det onda och det goda. Det är det som är så ond. That's so good. Och det är det som är så It's bra. Contrast is huge. Kontrasten är ofantligt stor. Now, this period. Den här, den här perioden is when the new is born and the old is dead. När det nya föds och det gamla är dött. When we first are born here. Uh, först är vi födda här. Born of water. I en uh, flaska med vatten. We live our life. We live our life. We come to the point if we become a Christian. We come to that stage when we become Christians. We have a big transition period. Much a big transition period. A lot of old things has to be made new. Much old things have 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 to be made new. It says. The sayer. Do you have your Bible? Han är en bibel. I don't. No, I have it here, but I have this technology, which is always good. I have it, and so, dear brothers and sisters. Och så bröderna och systrarna. I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Ha kvar era kroppar och bevara dem för allt vad Gud har gjort för er. Framför era kroppar som ett levande offer som behagar Gud. Okay. Let them be a living and a holy sacrifice. Låt dem vara ett levande och heligt offer. The kind He will find acceptable. På ett sätt som han accepterar. This is truly the way to worship him. Det är sannligen vägen för att tillbe honom. Don't copy the behavior and custom of this world. Kopiera inte beteendet från denna världen. The, re uh, the real word translation word is the is age. Yeah. Liksom en tidsålder, den riktiga översättningen då. Not the world. Inte världen utan tidsålder. Matthew 28. Uh, Matthew 28. When when does this happen? The disciples ask. And what did that happen? So, for example, I and and in a lot of translations says that I will be with you until the end of the world. In many translations, I will be with you until the end of the world. But the real translation is, I will be till the end of age. I will be till the end of age. And he is talking about this 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 age. There is a new age coming, and this is a new this been a transition the last two thousand years. Det är liksom en övergång de senaste två tusen åren. And now we are here. Nu är vi här. What happens in the time of age of Aquarius? Vad händer i vattumannens tidsålder? I believe it's pretty much that. Jag tror mycket med det. The Bible. Bibeln. Is of course we have the Bible still. Helt klart har vi Bibeln. But This will be revealed to us. Det kommer att uppenbaras för oss. Lagen. We will never be perfect here. Vi kommer aldrig vara perfekta här. When we leave, we will see him face to face, and there is no need for prophecy and so on. När vi lämnar så kommer vi träffa honom ansikte för ansikte. Det behövs ingen behov för en profetia. But that's when we leave from here. När vi går härifrån. Not before. Inte innan. So there is some steps here that we need to take. Det är några steg som vi behöver ta. What you find in this 
Here. Vad du finner i det här. I den här eran, tidsåldern. This is a progressive realization or re, uh, revealing of God who God is to humanity. Det är liksom en framstegande väg för att mänskligheten ska you öka. You see that? There is a baby sacrifices and human sacrifices stopping and barn offer som I would like to ask is that really so? Have we just changed the way to sacrifice? Är det verkligen så har vi förändrat offrandet? We sacrifice babies through a portion because we want to have a career. Vi liksom offrar bebisar för att vi vill ha en karriär som lärjungar. Oh, that's probably pretty hard to hear, but det är lite hårt att höra, men what else you would call it? Vad skulle man annars kalla det? So has really some what has it changed? I don't know. Har det förändrats? Jag vet inte. But anyhow, God showed there don't do that. Men Gud visar det tydligt gör inte det. I have an other solution. Jag har en annan lösning. It's the same with the 10 commandments. Det är samma med de 10 budorden. God did not put people under 10 commandments or under the law. Han tyckte Gud tog It inte God. de 10 budorden. Det var inte Gud. Ja, det var inte Gud som satte dem under. People wanted they, it's something that they knew they were used to the all cultures had something de like något som de redan kände till med gamla kulturer som hade det. He wanted to show them the better way. Han ville visa dem en bättre väg. Here the the 10 commandments. De 10 budorden. When that happened när det hände the end of the old time it was uh, the, you know the golden calf when the Slutet på den gamla tiden Moses gyll, went on the mountain gyllene den kalven när Moses gick upp där kom han ner and they have made a golden calf and it's a gold calf that was the taurus that was the bull that people det var liksom were oxen då som de hade gjort giving us an idol and a god det är som en idol och en gud and Moses comes down and prays to the han slog sönder de där stentavlorna med tio people budor. say to them no no I don't we don't want to hear God I mean you Men go up there we Gud. don't want to hear God. Du går upp där vi vill inte höra. They wanted to have somebody tell them. Vi vill att någon skulle berätta för dem. Give them rules and regulations. Ge, ge dem regler och vad man ska rätta sig they efter. They got the law. De fick lagen. Which was so hard nobody could keep the law. Det var så hårt det var jättesvårt att kunna hålla lagen. And it sin. Och man liksom syndade. Det ökade synden. If you wanted to kill the man, you sacrificed 10 more cows in the day of atonement and you were okay. Men det så liksom offrade 10 kor mer och så ja. Then God decided no, that's not good. Let's Så uh, det är inte bra. Change. Låt oss förändra. And he gave Jesus. Och han gav Jesus. His only son. Hans enda son. And what happened there? Vad hände där? Let's have a look at uh, second Corinthians. Kolla på andra Korintsebrevet. Uh, 518. 518. Yes. Andra Korintsebrevet 518. Oh my bubble. It gives you at least the time to go there. Vill få lite tid där för att hitta stället. And uh, och and all of this is a gift from God. Och allt detta är en gåva från Gud. Who brought us back to Himself through Christ? Som tog oss tillbaka till sig genom Kristus. And God has given us this task to offer reconciling people to Him. Och har gett oss att uh, offra oss för honom. För att försona oss med honom. For God was in Christ. För Gud var i Kristus. Reconciling the world to Himself. Han offrade sig för världen. Han försonade världen till sig. No longer counting people's sins against them. Inte liksom anklaga dem med synder mot dem. And he gave us this wonderful message of reconciliation. Han gav oss detta underbara budskap för att uh, försonas. So here God reconciles humanity. Här försonas Gud med mänskligheten to tillbaka till honom. What happened here? Vad hände här? And what happens this transition period? Vad hände på de här övergångsperioderna? You can really take it to the 
spiritual growth of the individual. Man kan liksom säga till en andlig tillväxt individuellt. And it can't be otherwise. Det kan inte vara på något annat sätt. Because this detta is built up individuals. Det byggs upp individuellt who are going through transition. Som är övergångsperioder. Trans- transforming their mind. Som liksom ändrar sinnet. And giving their body as a living sacrifice. Eh, kroppen ett levande mind, offer. Mind, body and spirit. Kropp, själ och ande. What happened here? Vad hände här? Vad som hände här? Was a manifest or shadow? Var en manifestering eller skuggande of what we will it was a uh, sorry the temple var liksom ett tempel was a shadow of this uh, Christ in us. En skugga alltså från templet var en skugga av, av hur Jesus då blev that we korsfäst i we i will, oss. We will receive in us. Vi kommer få, få ta emot i, i oss. So there is a scripture which is called it's Colossians. Kolossebrevet 1:27. And it says Och det säger Can you hold on? Kan ni vänta? For God wanted them to know that the riches and glory of Christ Gud skulle ha veta att rik, rikheten och äran av Gud are for you Gentiles too. Är för er otroende lika så. And this is the secret. Det här är hemligheten. Christ lives in you. Kristus lever i er. This gives you assurance of sharing his glory. Det är liksom er försäkrar om, om att dela med hans ära. So, so God reconciles the humanity uh, Gud to himself ö- sig för mänskligheten through Jesus Christ genom Jesus Kristus and this process here den här processen här when we become a christian när vi blev kristna eller Christ blev kristna, in us Kristus i oss hope of glory hoppet av ära Whose hope is it? Vems hopp är det? At this stage. <coughs> på detta <coughs> tillståndet eller nivån. It says here. Det säger här. This gives you assurance of sharing his glory and 28 Det verse 2. Det är för So we tell others about Christ. Så vi är liksom tillsammans uppe med Kristus. Warning everyone and teaching everyone. Varnar alla och undervisar alla. With all the wisdom God has given us. Med all viset som Gud har skänkt oss. We want to present them to God. Vi vill uh, visa dem för Gud. Perfect in their relationship to Christ. Med en perfekt relation till Kristus. So it is uh, this event in our life. Den här händelsen i våra liv. And that one there in a, for humanity. Och den där för mänskligheten. Is tied for the hope of glory God's hope till hoppet om ära for expanding kingdom för att utöka kungariket that we would share och vi skulle dela the Christ and the good news to others Kristus och de goda nyheterna till andra då evangelium when we die here <coughs> när vi dör at some stage på något till läge då we have a hope of glory då har vi ett hopp om ära it's our hope det är vårt hopp that we receive the glory att vi tar emot äran here god här gud hopes hopp gives us all the tools that yes. we can get All, alla verktyg som vi kan få to expand, help him to expand the kingdom för att uh, utöka kungariket. To grow in maturity. Komma in i mogenhet. To have a discernment. Att ha en uh, öd- of mognadsprocess. What's wrong? Vad som är fel right. och vad som är rätt. Now there is nobody. Det är ingen. Going to tell you how to för dig grow spiritually. Hur du växer andligt. Okay, I'm not going to jump ahead. But jag ska inte hoppa framåt. So here um, the reconciliation 
has happened. Övergången har liksom hänt. Which is the secret mystery revealed. Det hemliga mysteriet har liksom uppenbarats för mänskligheten. And we are on this period here. Vi är på den här tidsperioden. Azusa Street started in 1906. Azusa Street uh, startade 1906. There has been wealth revelation, uh, reveal, uh, uh, what you call it, uh, re, uh, re, uh, revival. Det var ett återupp- revelation. återupplivande. Det var också revelation. There has been uh, a lot of healing ministries came up in the 40s and 50s. Mycket undervisningar om läkande på 70-talet till exempel. And for example, Johnny Lake, John Lake, John, John Lake, John G. Lake here in the start of 1900s. John G. Lake, the start of 1900s. You call it 20th century, start of 20th century. There was a Spanish, uh, Spanish plague. På 1900-talet var det var en spansk sjö. He went there. Han gick dit. And healed the sick. Och läkte de sjuka. Without mask. Utan mask. Without gown. Utan skyddskläder. Without any gloves utan några handskar and he laid hands and those people were healed och han helade med sina and händer de var helade och de took a microscope took a picture or, or image of his hands and the virus had been salver han tog liksom en mikroskopisk bild på hans händer and the virus was died on his hand och viruset dog på hans hand now that power den kraft he had han hade we should all strive to watch to. Ska vi alla sträva att, att fråga efter? Then there comes the questions why does not healing always work and so forth. Sen kommer frågan varför funkar inte healing alltid? That's då? another question at a time. En annan fråga vid en annan tid, en annan tillfälle. But uh, we have we get glimpses of miraculous healings. Vi får ögonblick av mirakulösa läkanden. At this Age. På den här tidsåldern, på den här tidsåldern. What happens here? Vad händer här? Anybody's imagination. Det är för allas eh, föreställningsförmåga. Holy Spirit will be revealed more and more. Heligande kommer uppenbaras mer och mer. I think we go for 45 minutes. Yeah. Jag behöver på 45 Let's minuter. Let's have a break. Ha en liten paus. And then I take the steps of spiritual growth. Sen tar jag stegen av andlig tillväxt. Can you hold on to that? Kan ni vänta till det? Ja. Yeah. 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 Yeah